உலக பொருள்களின் நிறைவை கொண்டும் மனதின் குறைபாடுகளை கொண்டும் உலகத்தின் தேவைகளின் குறைபாடுகளை கொண்டும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் நமக்காக இந்த சூழ்நிலையை பற்றி தெளிவுக்காக வேண்டி இறைவன் அறிவிக்கின்றான் உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தினுடைய பொருள்களும் இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்வின் ஆதாரங்களும் உங்களுடைய மனதில் நீங்கள் எதனை விரும்பினீர்களோ அதிலிருந்து உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றதே தவிர உங்களுடைய முயற்சிகளை கொண்டோ உடைப்பை கொண்டோ நீங்கள் சம்பாதிக்கவில்லை உங்களுடைய கைகளும் உங்களுடைய கால்களும் உங்களுடைய பேச்சுக்களும் நிகழ்வதன் காரணமாக அதிலிருந்து உங்களுக்கு உலகத்தினுடைய ஆதாரங்கள் கிடைப்பதன் காரணமாக நீங்கள் அதனை சம்பாதிக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய உழைப்பு என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இந்த உடைப்பையும் இந்த வாழ்வாதாரங்களை நீங்கள் அடைகின்றீர்களே இது உங்களுடைய எண்ணங்களிலிருந்து நீங்கள் இயக்கப்படுகின்றீர்கள் என்பதை அறியுங்கள் எண்ணம் இல்லாமல் ஒரு பேச்சு பேச முடியாது ஒரு அசைவு கூட நிகழ முடியாது பசி எடுக்கின்றது உணவு வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணம் இல்லாமல் நாம் உணவை உண்ண முடியாது ஒவ்வொரு நிகழ்வும் என்னுடைய எண்ணத்திற்கு பிறகு நிகழ்கின்றன நான் தூங்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் என்னுடைய படுக்கைக்கு சென்ற பிறகு கொஞ்ச நேரம் கழித்து தூக்கம் வருகின்றது சில நேரங்களில் தூக்கம் இல்லாமலே ஆகிவிடுகின்றது நான் தூங்கப் போகின்றேன் என்று கூறும் பொழுது தூக்கம் இல்லாமலும் ஆகின்றது படுக்க போகிறேன்னு சொல்லும் பொழுது தூக்கம் வரவும் செய்யுது சீக்கிரமாக தூங்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது தூக்கம் லேட்டாகுது சாதாரணமாக தூங்க போகும் பொழுது தூக்கம் ஏற்படுகின்றது வருகின்றது நம்முடைய முயற்சி எந்த அளவுக்கு நான் என்ற அடிப்படையை கொண்டு அதிகமாக முயற்சிக்கின்றோமோ அதில் உங்களுடைய குறைகள் நிறைவிலிருந்து குறைகளை சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கின்றீர்கள் என்பது பொருள் எண்ணம் என்ற ஒன்று என்னை இயக்கி கொண்டிருக்கின்றது அந்த எண்ணத்திற்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அங்கு உருவாகக்கூடிய ஒரு எண்ணத்திற்கு நான் செயல்படுகின்றேன் சிந்தித்து உணர்வோருக்கு இந்த வேதம் புரியும் இப்பொழுதும் கூட இங்கு அமர்ந்திருக்கும் சமயத்தில் என்னுடைய நன்மைக்காக நான் வந்திருக்கின்றேன் என் உயிரோட்டமுள்ள அமைதிக்காக நான் வந்திருக்கின்றேன் உலகத்தில் பல நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன எனக்கு வேண்டியது அமைதி சுகமான அமைதி உடலுக்கு சுகமும் மனதுக்கு சுகம் மனதின் சுகம் அமைதியாகும் இந்த இரண்டும் கலந்து ஒரு சுகாதாரத்துக்கு ஆதரவான ஆதரவான என்னுடைய ஆதாரமிக்க ஒரு வாழ்க்கையின் மீது எண்ணத்தின் அடிப்படையில் வந்திருக்கின்றேன் இப்பொழுது நான் அமைதியை என் கைகளை கொண்டும் கால்களை கொண்டும் சம்பாதிக்கவில்லை ஆனால் அங்கு அந்த அமைதி நிறைவேறி கொண்டிருக்கின்றது மனதினுடைய சுகம் வாழ்க்கை ஒட்டுமொத்தமுக்கு ஒட்டுமொத்தத்துக்குமான சுகத்தின் ஆதாரம் பொருள்களுடைய சுகம் சுமைகளுக்கு ஆதாரம் இனி அடுத்தது என்ன எப்படி என் பொருளை காப்பாற்றிக் கொள்வது என்ற சுமையும் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது நாளைக்கு என்னுடைய முயற்சியை கொண்டு நான் அடையக்கூடியது என்ன என்ற அந்த சுமையும் நான் தான் என்னுடைய குடும்பத்திற்கு என்று நான் எப்பொழுது என்னை பெருமைப்படுத்தி கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேனோ அதுவரையில் நான் குறைகளை சம்பாதிக்க இருக்கின்றேனே தவிர அது நிறைகளிலிருந்து எனக்கு விடக்கூடிய ஒரு அடி எனக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு பின்னடை என்பதை நான் தெளிவாக அறிய வேண்டும் இறைவனுடைய வாக்கு அத்தியாயம் நாற்பத்தி இரண்டு வசனம் முப்பத்தி ஆறு ஆகவே உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருப்பதெல்லாம் இவ்வுலக வாழ்க்கையின் சுகங்களே ஆகும் யாராக இருந்தாலும் சரி 
எந்த சுகத்தில் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் சரி இது இந்த உலகத்தின் சுகங்கள் என்று இறைவன் கூறுகிறான் உலகத்தின் சுகம் என்றால் அற்ப சுகமாக சொற்ப நாளைக்கு மட்டுமே நீக்கக்கூடிய சுகமாக அது இருக்கும் நிரந்தரமான நிறைவு அதில் நீங்கள் காண முடியாது இப்பொழுதும் நான் பொருள்களின் அடிப்படையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் நான் சம்பாதித்தேன் என்று கூறும் பொழுது அதில் அடிவடிகின்றது என் இறைவன் எனக்கு கொடுத்தான் என்று நான் உணரும் பொழுது இன்னும் நிறைவை நாம் காண முடியும் இந்த பின்னடைவு பொருளாதாரத்தில் பின்னடைவு ஏற்படுவதும் சுகாதாரத்தில் பின்னடைவு ஏற்படும் என்பதை உங்களுக்கு அறிவிக்கும் விதமாக இப்பொழுது சிறு சிறு உடலின் துன்பங்களும் நோய்களின் தன்மைகளும் அறிகுறிகளும் உருவாகின்றன மனம் என்ற அந்த ஒன்றுக்கு நோய் நாளைய வாழ்க்கையை பற்றிய நிச்சயம் இல்லாத தன்மை நாளைக்கு என்ன நிகழுமோ என்ற ஒரு சின்ன கவலையோடு ஒரு பயமும் இறைவன் அமைக்கின்றான் இதற்கு காரணம் இறைவனை மறந்து நான் சம்பாதித்தேன் நான் தான் என்னை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் நான் தான் என் குடும்பத்தையும் பாதுகாத்து கொண்டிருக்கின்றேன் நாளைய வாழ்க்கையினுடைய குடும்பத்தின் நிலையும் என் பொறுப்பில் உள்ளது சுத்தமாக நாம் இறைவனை மறக்கின்றோம் இப்பொழுது கவலை குடிகொண்டு விட்டது நான் தான் சம்பாதிக்கின்றேன் என்று இருக்கும்பொழுது நாளைய சம்பாத்தியத்திற்கு உங்களிடம் வழி இல்லை என்பதை அந்த கவலை உணர்த்துகிறது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருப்பதெல்லாம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி இரண்டு முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் எனவே உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருப்பதெல்லாம் இந்த உலக வாழ்க்கையின் சுகங்களே சொற்ப காலத்திற்கு மட்டுமே நிலைக்கும் என்னுடைய இயற்கையினுடைய படைப்பை அவ்வளவையும் பாருங்கள் அவை சிறிதிலிருந்து ஆரம்பித்து பிறகு அது ஒரு மரமாகி அதனுடைய பலன்களை கொடுத்து பின்னர் அது தன்னுடைய வாழ்க்கையை முடிக்கக்கூடிய அந்த பாதையில் பட்டு போகிறது பிறகு புதிய படைப்பாக செடிகளும் கொடிகளும் அவ்விதமாகவே புதிய படைப்புகளாக ஒவ்வொரு நாளும் படைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன ஒவ்வொரு நாளும் அதனுடைய பூக்களும் அதனுடைய காய்களும் அதனுடைய கனிகளும் ஒவ்வொரு நாளும் படைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன அவற்றை நீங்கள் படைக்கவில்லை அவற்றை நீங்கள் உண்ணுவதற்கான ருசியை நீங்கள் அமைக்கவில்லை அதற்கான மனதை நீங்கள் அமைக்கவில்லை உங்களுக்கு அவன் சமைக்கின்றான் அவன் அந்த காய்களை பலனடையும் விதமாக கனிகளாக மாறச் செய்கின்றான் அதில் மனத்தையும் ருசியையும் அமைத்தான் உங்களுடைய ஜீர்ணத்தையும் அமைத்தான் அதிலிருந்து நீங்கள் உணர்வு பெற வேண்டி முதலாவதாக நான் பெற வேண்டிய உணர்வு இவற்றை நான் சமைக்கவில்லை நான் உருவாக்கவில்லை நான் அதை கனிய செய்யவில்லை இவையெல்லாம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இது இறை அருள் என்பதை அறிய வேண்டும் ஏதேனும் இதில் ஒன்று உங்களுடைய சம்பாத்தியத்திலிருந்தும் முயற்சியிலிருந்தும் நீங்கள் அதனை அனுபவிக்கின்றீர்கள் என்ற எண்ணம் இருக்குமானால் அப்பொழுது என்னுடைய அருளானது உலகத்தின் பொருளாக மாறுகின்றது மனிதன் எந்த உணர்வை கொண்டு அதனை அடைய விரும்புகின்றானோ அந்த உணர்வு இறைவனால் அமைக்கப்படுகின்றது உங்களுடைய இறைவனுக்கு நீங்கள் நன்றியோடு இருக்கின்றீர்களா என்பதை பார்க்க வேண்டி ஒரு கதிர் முளைத்து அதில் பயிர்கள் அமைத்து அது அறுவடைக்குரிய நேரம் வந்த பிறகு அதனை அறுவடை செய்கின்றீர்கள் இது உண்பதற்கான பக்குவம் என்பதை அறிவிப்பவன் இறைவன் நீங்கள் அல்ல எப்படி உண்ண வேண்டும் சமைத்து உண்ண வேண்டும் என்ற பக்குவத்தை அறிவித்தவனும் அவன் தான் நீங்கள் அல்ல பிறகு அதில் ருசியை கூட்டும் விதமாக எப்படி அமைப்பது என்பதை இறைவனும் அறிவிக்கின்றான் தவிர நீங்கள் அல்ல ஒவ்வொரு எண்ணமும் உங்களை செய்ய தூண்டுகின்றது எண்ணத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியாது அது நிகழும் நிகழ்ச்சிகளும் உங்களுடையதல்ல நீங்கள் பார்க்க முடிந்ததெல்லாம் உங்களுடைய கைகளும் கால்களும் உங்களுடைய வாய்களும் எந்த விதமாக இயங்குகின்றன என்பதை வெளிப்படையான உருவத்தை கொண்டு பார்க்க முடியுமே தவிர எதனை உங்களுடைய வெளிப்பட பலன்களை கொண்டு அறிய முடியாதோ அதனை நீங்கள் இயக்குவதில்லை உங்களை படைத்து அந்த இறைவன் இயக்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் மறைவான அந்த ஆற்றல் மிக்கவன் இதில் நமக்கு சத்தியம் வெளிப்பட வேண்டும் உலகத்தின் பொருள்கள் அவ்வளவும் எனக்கு அருள்களாக மாற வேண்டும் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கக்கூடியதாக மாற வேண்டும் என்பது உங்களுடைய எண்ணமாக இப்பொழுது அமைத்திருக்கின்றான் மீண்டும் கவனமாக படியுங்கள் ஆகவே நாற்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஆறு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருப்பதெல்லாம் அனைத்துமே ஒன்று பாக்கியில்லாமல் இந்த உலகத்தினுடைய அற்ப சுகங்கள் 
அது உங்களை விட்டும் நீங்கும் நாள் வெகு தூரத்தில் இல்லை அது எப்பொழுது உங்களை விட்டும் நீங்கும் என்பது உங்களுக்கு தெரியாது நான் படைத்த ஒவ்வொன்றுமே உங்களுக்கு நிலையாக்கி தர விரும்புகின்றேன் மனிதனாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் படைப்பினங்களிலேயே மிக உயர்ந்த படைப்பினமாக என்னை அறியக்கூடிய தன்மையை அமைத்து படைத்த ஒரு படைப்பினமாக நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் அபிதமாயின் நான் உங்களோடு பேசி கொண்டிருப்பதையும் உங்களை இயக்கிக் கொண்டிருப்பதையும் நான் யார் என்பதை உங்களுக்கு அறிவித்த பின்னரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனதை உங்களுக்கு அமைத்து எந்த ஒரு உயிரினத்தை போன்றதும் நீங்கள் இல்லை நீங்கள் என்னை அறியக்கூடிய தகுதி படைத்த இந்த உலகத்தில் வானங்களும் பூமியும் இணைந்த இந்த அகிலங்களில் என்னுடைய பிரதிநிதிகளாக நீங்கள் அமைய வேண்டும் என்று இறைவன் மனதை மனிதனை மனதை கொண்டு அமைத்தார் ஒவ்வொரு பொருளிலிருந்தும் நீங்கள் உயிரோட்டம் பெற வேண்டும் ஒவ்வொரு அசைவிலிருந்தும் இறைவன் உங்களுக்காக ஒவ்வொன்றையும் அழகான முறையிலும் நன்மையான முறையிலும் அமைத்து கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றான் என்ற நன்றி உணர்வு வேண்டும் எந்த காலத்திலும் இப்பொழுது உங்களுடைய அனைவரமும் சில சொத்து சுகங்கள் இருக்கின்றன இறைவன் கூறுகின்றான் இந்த உலகத்தின் சுகங்கள் இவற்றை நீங்கள் நிரந்தரமாக்கிக் கொள்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் முதலில் நான் இவற்றை சம்பாதிக்கவில்லை நான் ஒரு கருவியாக்கப்பட்டிருக்கின்றேன் என்ற இறைவனுடைய அருளுக்கு நான் கருவியாக்கப்பட்டிருக்கின்றேன் பொருள்களாக நான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் இது என்றென்றைக்கும் எனக்கு நிலைக்க வேண்டும் இன்னும் நிரப்பமாகவும் மன நிறைவாகவும் அமைய வேண்டும் உங்களுடைய விருப்பம் இதுவாக இருக்கின்றதா உங்களுடைய மனதை நீங்கள் சற்று கேட்க வேண்டும் உங்களுடைய தேவை எது எப்பொழுது நாளைய வாழ்க்கையா இன்றைய வாழ்க்கையா என்பதையும் பாருங்கள் நாளைய வாழ்க்கையை பற்றிய எண்ணம் தான் உங்களுடைய கவலைக்கும் பயத்திற்கும் காரணம் நாளைய வாழ்க்கையில் இது எனக்கு கிடைக்குமா என்று நீங்கள் கேட்கும் பொழுது இதே நேரம் இப்பொழுது நான் சம்பாதித்தேன் என்று கூறிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது நாளைக்கும் சம்பாதித்திருக்க என்ன தடை இருக்க முடியும் சம்பாதிக்க வேண்டியது தானே இல்லை எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கின்றது அப்படி என்றால் இப்பொழுது நீங்கள் சம்பாதித்தது நீங்கள் அல்ல என்ற அந்த உறுதியை மேற்கொள்ளுங்கள் சத்தியத்தின் பாதையை திரும்புங்கள் இது இறைவனை நான் வழிபடுவதற்கான முதல் படி உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய இந்த சுகம் உங்களை விட்டும் தவறிவிடக்கூடாது என்று இறைவன் அறிவிக்கின்றான் பெருமையை கைவிடுங்கள் நான் சம்பாதித்தேன் நான் என்று ஒவ்வொரு நன்மைக்கும் உங்களை புகழாரம் தேடும் விதமாக உங்களையே நீங்கள் புகழ்ந்து கொள்ளும் விதமாக பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை விட்டும் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் என்று கூறக்கூடிய ஒவ்வொரு சுகமான நிகழ்வுக்கும் இறைவன் கூறுகின்றான் நாம் கொடுத்தோம் என்று கூறுகின்றான் நான் உங்களோடு இருந்தேன் உங்களை என்னோடு இணைத்து கொண்டேன் மிக உயர்ந்த படைப்பினம் என்னுடைய பிரதிநிதியாக நீங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றீர்கள் நான் உங்களோடு எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் உங்களை இயக்கிக் கொண்டிருப்பது நான் தான் இருந்தபோதிலும் உங்களுக்கு மரியாதையும் மதிப்பும் வேண்டி நாம் என்று உங்களை என்னோடு இணைத்து கொண்டு பேசுகின்றேன் ஆனால் நீங்களோ என்னை தூர வீசி அறிந்துவிட்டு நான் 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 என்று நீங்கள் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இருந்தபோதிலும் உங்களுடைய பலவீனம் பெருமைக்கு ஆட்படக்கூடிய பலவீனம் உங்களிடம் இருக்கிறது என்பதை இறைவன் அறிகின்றான் மன்னிப்பையும் அருள்கின்றான் கவலையையும் நீக்குகின்றான் ஓரளவுக்கு நாம் பொருள்களில் மிதமின்றி இருந்தாலும் கொஞ்ச காலம் கவலை இல்லாமல் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்னும் எத்தனை காலம் கவலை இல்லாமல் இருப்போம் என்று தெரியவில்லை இறைவன் நம்மை பிடிப்பதற்கு முன்பாக இன்று நிலை மாறுகின்றது நிச்சயமாக நம் இறைவன் நம்மை மன்னிப்போனாக இன்னும் அதிகமாக மன்னிப்போனாக இருக்கப் போகின்றான் இந்த உண்மையை தெரிந்து கொண்டதன் காரணமாக இந்த கணத்தில் ஆம் இனி நான் என்று கூறக்கூடிய இறைவன் எனக்கு என்று கூற வேண்டும் இறைவனிடமிருந்து நான் கிடைக்கப்பட்ட இந்த நன்மைகளில் இனியும் நான் மேலோங்க வேண்டும் நிச்சயமாக இறைவனுடைய வாக்கு சத்தியமானது இந்த குரான் என்பது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய எண்ணத்தின் அளவில் நீங்கள் திரும்பி அதனுடைய மேன்மையையும் அதனுடைய சத்தியத்தையும் சக்தியின் அடிப்படையில் மாபெரும் ஆற்றலின் அடிப்படையில் அந்த எண்ணத்தை நான் சீர்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதிலிருந்து என்னுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது என்பதை அறிய வேண்டி தெளிவாக நமக்கு நம்முடைய இறைவனுடைய பலத்திலிருந்து இந்த ஞானம் மிக்க விஷயங்கள் வெளியாக்கப்படுகின்றன நீங்கள் இதில் மறுப்பதற்கு எதுவும் கிடையாது என்பதையும் அறிவீர்கள் நான் தான் சம்பாதித்தேன் என்பது உண்மையானால் நாளைக்கும் நீங்கள் தான் சம்பாதிப்பீர்கள் சத்தியமாக ஏன் கவலை ஏற்படுகின்றது நாளைக்கு என்ன ஏற்படுமோ என்று 
இறைவன் அந்த கவலையை கொடுக்கின்றான் மன்னித்து கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றான் அந்த கவலையை திருந்துங்கள் என்று உங்களுடைய பொருளாதாரத்தில் பெரிய நெருக்கடி வருவதற்கு முன்பாக இந்த கவலையை ஏற்படுத்துகின்றேன் திருந்துங்கள் நான் என்று கூறாதீர்கள் எனக்கு மட்டுமே அனைத்து புகழும் உங்களுக்கு எந்த கண்ணியமும் எந்த பெருமையும் நான் அனுமதித்தால் தேவை இந்த உலகத்தில் இல்லை நீங்களாக தேடாதீர்கள் எனக்கு பொருத்தமானவர்களாக எப்பொழுது நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ வாழ ஆரம்பிக்கிறீர்களோ கண்ணியமெல்லாம் என்னிடமிருந்து என் அனுமதியும் கொண்டு உங்களிடம் வந்து சேரும் அப்பொழுது நீங்கள் பெருமை கொள்ள மாட்டீர்கள் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு என்று கூறுவீர்கள் அங்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை இன்னும் மேலோங்கும் இது சிந்தனைக்குரிய மாபெரும் ஆற்றல் மிக்க பொக்கிஷம் இந்த குரான் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டி உங்களுடைய எண்ணத்தின் மீது நீங்கள் உறுதியாக அமைவீர்கள் அந்த வாழ்க்கை உறுதியாக மனம் விளக்கி அடைந்து விட்டால் நான் வாட விரும்பவில்லை இந்த உடல் அவ்வளவுமே வெற்றியுடன் நான் தயாராகிவிட்டேன் மனதிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் அந்த மனதில் மீது உங்களுக்கு எந்த விதமான அதிகாரமும் கிடையாது இறைவன் நாடினால் அந்த மனதை சுகமாக்குவான் அழகாக்குவான் மேன்மையாக்குவான் நிலைப்படுத்துவான் சீரமைப்பான் மிக சங்கையான வாழ்க்கையின் மீது உங்களை அமைப்பதற்காக வேண்டி உங்களுக்கு இந்த உதாரணங்கள் அறிவிக்கப்படுகின்றன நிச்சயமாக என்னுடைய தேவைகள் என் இறைவன் எனக்காக நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கின்றான் அவற்றை பயன்படுத்தும் விதத்தையும் அவன் எனக்கு அறிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் என இது ஒவ்வொன்றும் என்னை உள்ளத்தில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த நிலையின் போது நாம் உணர வேண்டியது எனக்கும் என் இறைவனுக்கும் இடையே அழகான ஒப்பந்தம் எனக்கு நீங்கள் நன்றி செலுத்துவீர்களானால் உங்களை நான் வேதனை செய்ய மாட்டேன் நீங்கள் நன்றி செலுத்தவில்லை என்பதற்கான ஆதாரத்தை நான் உங்களுக்கு அறிவிப்பேன் உங்களுடைய மனதில் இடம் புரியாத கவலை உங்களை தீண்டும் நாளைய வாழ்க்கை பற்றிய பயம் என்ன விதத்தில் என்று அறிய மாற்றீர்கள் அந்த இடம் புரியாத பயத்தையும் நான் அமைக்கின்றேன் இதனை நீங்கள் இப்பொழுது ஒவ்வொருவரும் மனதில் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நாளைய வாழ்க்கையை பற்றிய ஒரு சின்ன கேள்விக்குறியாக பயத்தையும் கவலையும் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இறைவனிடமிருந்து உள்ள இது அழகான ஒரு நற்செய்தியும் எச்சரிக்கையும் இதனை நீங்கள் நிராகரிப்பவர்களா ஏற்றுக்கொள்பவர்களா உள்ளத்தில் இருப்பது உண்மையா பையா நிச்சயமாக என்னுடைய இறைவன் எனக்கு நல்லொருள் புரிந்தால் தவிர இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய சுகங்கள் என்னை விட்டு நீங்களா நம்பிக்கை கொள்கின்றேன் இது நம்முடைய இறைவனுக்கும் நமக்கும் இடையே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒப்பந்தம் எதனை நான் இப்படி ஏற்றுக்கொள்கின்றேனோ என் இறைவன் முன்பாக ஒரு சாட்சியமாக இது உண்மைதான் என்று ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றேன் இப்பொழுது நாம் வேதத்தை உடையவர்கள் சத்தியம் விளங்கிவிட்டது அந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டேன் உண்மைதான் என்று இனி நான் பெருமையோ அகப்பாவமாக கொள்ள மாட்டேன் என் இறைவனை மறந்து அவனை எனக்கு இணையாக ஆக்கிக்கொண்டு நான் தான் என்று எந்த விதத்திலும் எந்த நன்மைக்கும் நான் என்னை முற்படுத்தி கொள்ள மாட்டேன் இந்த சத்தியத்தை நாம் நம்முடைய இறைவனிடம் எப்பொழுது செய்கின்றோம் என்பது பொருள் இதன் பிறகு இந்த சத்தியத்தை மீறலாமா அல்லது அவனிடமே நாம் தஞ்சமடைந்து இருப்பது நமக்கு நன்மையானதாக இருக்குமா உங்களுடைய மனம் என்ன கூறுகின்றது அதற்கு முன்பாக அந்த வசனத்தை பார்ப்போம் அத்தியாயம் பதினாறு வசனம் தொண்ணூற்றி ஐந்து அத்தியாயம் பதினாறு வசனம் தொண்ணூற்றி ஐந்து இன்னும் அல்லாகவை கொண்டு செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையை உங்களுடைய மன இச்சைக்கு பெருமைக்கு ஆக்கிக்கொள்ளாது அவனை தவிர கதி இல்லை என்ற பொருள் கொண்டது அல்லாஹ் என்பதனுடைய பதம் அதனுடைய பொருளானது உன்னை தவிர கதி இல்லை இப்பொழுது உங்களுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய நாளைய வாழ்க்கை பற்றிய கவலையும் பயமும் நீங்க வேண்டும் என்றால் அதனை அமைத்து கொண்டிருப்பது யார் உங்களுக்கு நல்ல சிரிக்கையா நல்ல உணர்வாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் அமைக்க வேண்டி ஒரு உபதேசமாக உங்களுக்கு என்ன புரியாத கவலையையும் பயையும் பயத்தையும் நாளைய வாழ்க்கை பற்றி அமைத்திருக்கின்றானே அவன் யார் நீங்கள் அல்ல வெளியிலிருந்து பேச்சல்ல உள்ளத்திலிருந்து ஒரு அழகான எச்சரிக்கையோடு கூடிய ஒரு செய்தி இப்பொழுது உன்னை தவிர கதி இல்லை நீ அறிந்தவன் என்பதை நான் என்னிலேயே இறைவனிடம் திரும்புகின்றேன் அவனிடம் நான் கூறுகின்றேன் நீயே அறிந்தவன் நீயே யாவற்றின் மீதும் ஆற்றல் மிக்கவன் என்னுடைய துன்பமான அந்த சூழ்நிலைக்கு மாற்றி அமைக்கக்கூடிய ஆற்றல் மிக்கவன் நீதான் உன்னை தவிர கதி இல்லை என்பது இறைவனை நாம் முன்னோக்கும் பொழுது நமக்குள் இருக்க வேண்டிய ஒரு அழகான இறைவனை பற்றிய எண்ணம் 
எப்பொழுதெல்லாம் இறைவனை பற்றி எண்ணம் வருகின்றதோ உன்னை தவிர கதி இல்லை என்ற அந்த உணர்வு தலைய தலை தலையாயமான ஒரு கடமையாக என்னுடைய உள்ளத்தில் நான் மறக்கக்கூடாத ஒரு தேவையாக அமைத்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய எண்ணத்தின் மீது சத்தியமாக இப்பொழுது நீங்கள் விளங்கி கொண்டிருப்பது நீங்கள் பேசும்பொழுது எப்படி உங்களுடைய வார்த்தையாக இருக்கின்றதோ அதை போன்று அது பிரத்யட்சமான உண்மையாகும் சத்தியம்தான் என்பது இதனை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு நீயே கதி என்று அந்த ஒரு எண்ணத்தின் காரணமாகத்தான் இன்று நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உலகத்தினுடைய சுகங்களிலிருந்து அடிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இன்று நேற்றல்ல என்றோ ஒரு நாள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன கலக்கமும் கவலையும் தோன்றியது உதாரணமாக ஒரு குடும்பத்தோடு வசிக்கக்கூடிய இந்த நிலையில் என்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ்க்கை துணையை கொண்டு ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த முதல் நாளில் கவலையும் பயமும் ஏற்பட்டிருக்கும் திருமணமாகி ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பாகவே அல்லது திருமணம் ஆன நாளிலிருந்தோ என்ன செய்ய போகின்றோம் தெரியவில்லையே என்ற கவலை ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருந்திருக்கும் அந்த கவலையில் நீங்கள் நிச்சயமாக உங்களை அறியாமலேயே உங்களுடைய இறைவனிடம் நீங்கள் திரும்பியிருப்பீர்கள் காப்பாற்றுபவனே என்று என்ன செய்ய போகின்றோம் என்று தெரியவில்லை என்ற எண்ணம் வரும்பொழுதே உங்களுடைய பணிவு அங்கு ஆரம்பமாகிவிட்டது உங்களால் முடியாது என்ற அந்த பணிவும் சேர்ந்து கொண்டது இது உங்களை அறியாமல் நீங்கள் செய்த பிரார்த்தனையாக இறைவன் ஏற்றுக்கொள்கின்றான் பிரார்த்தனைகளும் இறை வழிபாடும் எங்கு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதை பாருங்கள் உங்களுடைய பள்ளிவாசல்களிலோ மசூதிகளிலோ சர்ச்சுகளிலோ கோயில்களிலோ இல்லை அங்கு நிகழ்த்துவது வெறும் வேடிக்கையும் கேளிக்கையும் தான் கை தட்டுவதும் சீட்டி அடிப்பதற்கும் சமமான நிகழ்ச்சிகள் தான் அங்கு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன உள்ளத்தில் நிகழ்வது பயபக்தியின் அடையாளத்தோடு இறைவனின் நேரடியாக ஒவ்வொருவரும் திரும்பக்கூடிய அந்த மாபெரும் ஆற்றல் உங்களுடைய உள்ளத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது அதற்கு நீங்கள் நன்றி செலுத்துங்கள் பயபக்தியாளர்களாக ஆகுங்கள் இந்த எண்ணத்தை விட்டு விளைவிடக்கூடாது என்றோ ஒரு நாள் நான் எண்ணிய அந்த எண்ணத்திற்கு இன்று வரையில் குடி கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் இந்த உலகத்தின் பொருள்களின் ஆதாரங்களை கொண்டு நான் ஏதோ என்னுடைய வாழ்க்கையில் பெரும் கஷ்டமில்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இதற்கு நான் நன்றி செலுத்த வேண்டும் ஆனாலும் நான் என்ன செய்ய போகின்றேன் தெரியவில்லை என்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் பொழுதே இப்பொழுது நான் சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்ற அந்த எண்ணமும் இருக்கின்றது அதன் காரணமாக நாம் தலையெடுக்க வழி இல்லாமல் ஆகிவிட்டது இன்னும் நம்முடைய நிலைமை மோசமாகி கொண்டிருக்கின்றது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் நான் இல்லை என்ற அந்த ஒன்று நீயே கதி என்ற அந்த எண்ணொன்று நான் இல்லை என்று சொல்லி 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 நீயே கதி என்ற நிலைக்கு வரும் அந்த நேரம் இப்பொழுது நான் இல்லை என்றதை மறந்து நீ ஒருவனே கதி என்ற அந்த எண்ணம் மட்டும் நிலைத்திருக்கட்டும் பழக்கமாகிவிட்டது நிச்சயமாக நான் இல்லை என்ற அந்த வார்த்தை அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையைக்காக நாம் நம்முடைய இறைவனை அதிகம் அதிகம் நினைவு கூற வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் நீ தான் கதி உன்னை தவிர கதி இல்லை என்ற அந்த உண்மையின் உணர்வின் பக்கம் நாம் மீண்டும் 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 நினைவு கூற வேண்டியிருக்கின்றோம் இதன் காரணமாகத்தான் கவலையும் பயமும் நீங்கும் உங்களுடைய உள்ளத்தில் அமைதியும் ஏற்படும் உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாபெரும் ஆற்றல் உங்களை இயக்கி கொண்டிருக்கின்றது அதற்கு நீங்கள் துணை புரிய வேண்டாம் அதனை நம்பிக்கை கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டால் போதும் ஆக இதனுடைய வாக்கு நீங்கள் உங்களுடைய இருதயத்தின் பக்கம் இப்பொழுது திரும்புங்கள் நீயே கதி என்று ஏற்றுக்கொண்டு செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையை அதன் காரணமாக நான் உங்களுக்கு இந்த வாழ்க்கையை அமைத்திருக்கின்றேன் என்னுடைய உடன்படிக்கை நிச்சயமாக நான் அதை மீற மாட்டேன் நீங்கள் செய்த உடன்படிக்கையை நீங்கள் மறவாமல் நன்றியோடு இருந்தால் நிச்சயமாக உங்களை வேதனை செய்வதில் எனக்கு எந்த விதமான தேவையும் கிடையாது என்னுடைய பிரதிநிதியாக நான் அமைத்த பிறகு நீங்கள் அதில் தோல்வியிடுவதையும் நஷ்டப்படுவதையும் கெட்ட முன்னுதாரணமாக வாழ்வதையும் நான் விரும்பவில்லை எனவே சோதனைக்குள்ளாக்கப்படுகின்றீர்கள் நீங்கள் மறந்துவிட்ட போது இன்னும் நான் உங்களை தண்டிக்க ஆரம்பிக்கவில்லை ஒவ்வொரு நிகழ்வும் சோதனை அதற்கு முன்பாகவே உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகின்றது உங்களுடைய மனதை நீங்கள் கைவிட்டுவிட்டதன் காரணமாக உங்களுடைய கைகால்களை நம்பியிருப்பதன் காரணமாக பெருமையும் கட்டுவிட்டதன் காரணமாக மனதில் ஆகிவிட்டீர்கள் அவ்வளவுதான் பல நேரங்களில் உங்களுக்கு கவலையின் காரணமாக தூக்கத்தையும் நான் நிறுத்தியிருக்கின்றேன் அப்பொழுதும் நீங்கள் பதட்டப்பட்டீர்கள் பயந்தீர்கள் இறைவனை என்று உள்ளூர் அழைத்தீர்கள் டாக்டர்களை நம்பியிருந்த போதிலும் சரி தூக்கம் என்ற ஒன்று வரவில்லை என்று இருக்கும்பொழுது பயந்து விடுவீர்கள் அந்த பயத்தின் காரணமாகத்தான் ஒவ்வொருவரும் இன்று இரவில் தூங்கி எழுந்திருக்கின்றீர்கள் ஒரு சன பொழுது இறைவனை நினைத்த காரணமாக வாழ்க்கையில் பெரும்பகுதி அவன் உங்களுக்கு நன்மையை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் 
நம்ம போன்றல்ல ஒரு பைசாக்கு ஒரு பைசா கொடுப்பேன் ரெண்டு பைசாக்கு ரெண்டு பைசா கொடுப்பேன் இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் நாம் அமையப்படவில்லை இதை உண்டைய மாபெரும் ஆற்றலில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் மன்னிப்பவன் மாபெரும் கிருபையாக இந்த உடன்படிக்கையை உங்களுடைய மனைச்சேகளுக்கு நீங்கள் விற்று விடாதீர்கள் மனைச்சைக்கு பொருத்தமான ஒரே ஒரு கெட்ட குணம் பெருமை அகம்பாவம் ஆணவம் கொண்டு மற்ற மனிதர்களை இழிவாக பார்ப்பதும் இன்று பொருள் கிடைப்பதன் காரணமாக பொருள் கொண்டிருப்பதன் காரணமாக நான் மிகைத்தவன் என்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தை கொண்டு வாழ்வதும் பிறரை ஏழைகள் என்று எண்ணுவதும் நான் பணக்காரன் என்றுவதும் மிக தவறான அந்த எண்ணம் பெருமைக்குரிய எண்ணம் மன இச்சைகளில் மிக மோசமானது பெருமையும் அகம்பாகும் நிச்சயமாக நீங்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய இறைவனுக்கு இணையாக ஆக்கிக் கொள்ளாதீர்கள் மிக பெரும் கேடு அந்த நேரத்திலிருந்து நமக்காக ஆரம்பமாகின்றது நான் சம்பாதித்தேன் என்ற அந்த எண்ணம் இருக்கும் வரையில் கேடு கேட்டுக்கு மேல் கேடு அதற்கு முன்பாக உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுவிடும் கவலையும் பயமும் கொண்ட ஒரு சூழ்நிலை உங்களுக்காக காத்திருப்பதை நீங்கள் உங்களுடைய மனதில் இன்று கவலையும் பயமும் கொண்டக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையாக நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் நம்பிக்கை கொண்ட மக்களாக இன்று நான் விளங்க வேண்டும் அந்த நம்பிக்கை என்பது நன்மைக்கு நன்மையும் தீமைக்கு தீமையும் நிச்சயமாக நான் அறுவடை செய்ய வேண்டும் இந்த அறுவடைக்கு நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் இறைவன் உங்களுக்கு கதிர்களை கொண்டு வரும் பொழுது அதனை அறுவடை செய்த பிறகு நான் அறுவடை செய்தேன் நாங்கள் அறுவடை செய்தோம் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றார்கள் பொதுமக்களும் விவசாயிகளை நீங்கள் தான் எங்களுக்காக உணவை கொடுக்கின்றீர்கள் என்று கூறினார்கள் ஆகவே உங்களுக்கு இந்த உணவு தடுக்கப்பட்டதாக ஆயிற்று படைத்த படைப்பாளன் ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் அதற்குரிய உணவை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றான் மிக உயரிய படைப்பாக இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு அவர்களுக்காக உருவாக்கிய அந்த உணவை அவர்கள் அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாகி பணம் சம்பாதித்து அதிலிருந்து பணத்தை கொடுத்து பிறகு அவர்கள் உண்ண வேண்டும் என்ற நிலையை ஏற்படுத்தியவன் ஷைத்தான் இந்த ஷைத்தான்கள் தான் என்று அரசியலை அரசியலாக ஆக்கிக்கொண்டு நம்மை படாத பாடு படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் நீங்களும் ஓட்டு போடுகின்றீர்கள் உணவுக்கு விலை பேசாதே என்று கூறக்கூடிய ஒரே ஒரு ஒருமித்த குரலை உங்களால் கூற முடியவில்லை பணம் இல்லை பணம் இல்லை பணம் இல்லை என்று கூறுகின்றீர்கள் எனக்கு இலவசமாக தான் என்று கூறுகின்றீர்கள் யாரும் கேட்கின்றீர்கள் பிச்சை கேட்கின்றீர்கள் இறைவன் உங்களிடம் காசு வாங்கி கொண்டா இவ்வளவையும் படைத்தான் ஒரு மரத்தில் கூட ஒரு இனிப்பான பணம் இல்லையே இப்பொழுதையும் மரங்களை நடைகின்றோம் என்று கூறுகின்றார்கள் பழமரங்களை நட வேண்டும் என்று யாருக்காவது உணர்வு இருக்கின்றதா இவர்கள் எல்லாம் ஜடங்கள் செத்த மரங்கள் வெறும் நெடுமரமாக நிற்கக்கூடிய அந்த மரத்தை நீங்கள் உண்ணுகின்றீர்கள் உங்களுக்கு தேவை என்று இலைகளையும் தடைகளையும் கீரைகள் என்று நீங்கள் உண்ணிக்கொ உண்ணு உண்ணுகின்றீர்கள் உணவு என்று என்று எண்ணிக்கொண்டு அவற்றிருந்த காய்கறிகள் அவற்றிருந்த காய்கள் பழங்கள் இவை அனைத்துமே உங்களுக்காக உரியவை மேலான உணவு எந்த ஒரு மரத்திலாவது ஒரு பூ ஒரு காய் ஒரு கறி இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் செத்த ஜடம் போன்ற மரங்கள் இவற்றுக்கா இறைவன் நீர் கொண்டு வருவான் நிச்சயமாக இல்லை மனிதர்களுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில் எது இருந்தாலும் அதற்காக வானங்களிலிருந்து பொழியும் பழ மரங்களை நட வேண்டும் ஏன் நடுவதில்லை இவ்வளவு வெட்டித்தனமாக இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கில் எண்ணிக்கை அடங்காத மரங்கள் இருக்கின்றன பழ மரங்களை ஏன் நடவில்லை ஒவ்வொருத்தனா வந்து உருப்படாத மரத்தை நட்டி வச்சுட்டு போகிறோம் அதுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு ஏன் பழமரங்கள் நடுவதில்லை படங்கள் வராதுன்னா ரோட்டில் மீடியன் போகிற பார்த்தோம் சொன்னால் அதில் அரளி செடி வச்சுருக்கு ஏன்னா மனுஷன் சாப்பிடக்கூடாது அப்படியும் சாப்பிட நினைச்சா சாப்பிடணும் காசு கொடுத்து காசு கொடுக்காமல் சாப்பிடக்கூடாது படங்கள் கொடுத்துட்டா மனுஷன் சாப்பிட்ருவான் மனுஷன் சாப்பிடக்கூடாது காரணம் உணவுக்கு கட்டுப்பாடு வச்சுட்டா வைத்துக்காக வேண்டி நம்மட்ட திரும்ப வாங்கிறது அரசியல்வாதியுடைய எண்ணம் நம்மை பாதுகாப்பவனும் நமக்கு உணவளிப்பவனும் வாழ்நாள் முழுமைக்கும் மன நிறைவோடு வாழச் செய்பவனும் இறைவன் ஒருவனை தவிர இல்லை நீயே கதி என்று இப்பொழுது திரும்புங்கள் கூறுங்கள் வெட்டித்தனமாக மரத்தை நடாதீர்கள் பழங்களை மனிதர்களுக்கு பலனுள்ள பழங்கள் இருக்கும் பொழுது மடை அங்கு உங்களுக்கு என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் 
மனிதர்களுக்காகத்தான் இந்த உலகம் வானங்களும் பூமியும் மனிதர்களுக்காக சுழன்று வருகின்றன இரவும் பகலும் மனிதர்களுக்காக இதில் அவர்களுக்கான அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன இறைவன் கூறுகின்றான் வானங்களையும் பூமியையும் இணைத்து நீங்கள் வாருங்கள் விரும்பியோ விரும்பாமலோ வாருங்கள் என்று கூறுகின்றான் நிச்சயமாக நாங்கள் விரும்பியோ வந்தோம் என்று கூறினர் ஆக இந்த வானங்களும் பூமியும் நிலைத்திருப்பது மனிதன் என்ற ஒருவனுக்காக தானே தவிர வீணுக்காக பிழைக்கப்படவில்லை இறைவன் மனிதன் மனிதன் இறைவன் பக்கம் திரும்பும் பொழுது இறைவன் மனிதனோடு ஒன்றிணைந்திருக்கும் பொழுது வானங்களும் பூமியும் உங்களுக்கு அடிப்பணியும் இறைவனுக்கு கட்டுப்படக்கூடிய இந்த வானங்களும் பூமியும் இறைவன் உங்களோடு இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அவனோடு இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கிடையே ஒப்பந்தம் ஏற்படும் பொழுது இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு வானங்களும் பூமியும் செவி சாய்க்குமா இல்லையா நீங்கள் பெருமை கொண்டு நான் தான் இறைவன் என்று அந்த எண்ணத்தில் நீங்கள் விளக்கும் பொழுது பெருமையை நாடும் பொழுது நாம் என்று இறைவன் உங்களோடு இணைந்திருக்கும் போது இறைவனை விளக்கிவிட்டு நான் என்று பெருமையுடன் நீங்கள் வெளிவரும் பொழுது வானங்களும் பூமியும் உங்களுக்கு எதிராக மாறிவிடுகின்றன வானங்கள் படிவதையும் நிறுத்தி கொண்டது பூமி விளைவதையும் நிறுத்தி கொண்டது இது நம்முடைய இன்றைய நாளினுடைய போக்கு இன்றைய நாளின் நிகழ்ச்சி இப்பொழுதும் நமக்கு ஏதோ உணவு கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது ஏதோ உங்களுடைய பயம் அந்த பணிவை கொண்டிருக்கின்றது அதன் காரணமாக இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் உண்மையை கொண்டு நீங்கள் இன்னும் வாழ ஆரம்பிக்கவில்லை இப்பொழுதும் கூட விவசாயிகளை நீங்கள் கௌரவப்படுத்துவது கூடாது இறைவனை மட்டும்தான் அரசாங்கங்களிடம் சென்று எனக்கு உணவை கொடு என்று கேட்காதீர்கள் உங்களுடைய டிமாண்ட் இருக்கணும் உணவுக்கு விலை பேசக்கூடாது யார் செய்வார்களாக இருக்கின்றீர்கள் அவர்களே நீங்கள் ஆட்சியில் அமர்த்துங்கள் இறைவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வான் இலவசம் எனக்கு கொடு என்று பிச்சை கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு உங்களை நான் அமைக்கவில்லை உங்களுடைய கால்களுக்கு அடியில் ஒவ்வொரு மண் துகளும் தானியங்களாக மாறும் ஒவ்வொரு இலையும் பூக்களாக மாறும் ஒவ்வொரு கிளைகளிலும் பல கிளைகள் இருக்கும் இதனை நீங்கள் மறுப்பவர்களா அவனால் முடியாது என்று ஒவ்வொரு மரமும் அதற்கு உயிர் தரும் பூக்களும் காய்களும் கனிகளும் புது விதமான பலன்களை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இவை மனிதர் கழிப்பதன் காரணமாக வானங்கள் திறக்கும் இதன் மீது மழை தாரை தாரையாக படியும் நம்முடைய உணவு வகைகள் மாறும் இன்னும் மேலான பல வகைகளும் கைவைகளும் என்றென்றும் நினைத்திருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை நமக்கு உண்டு இதனை எதனையும் நீங்கள் மறுப்பீர்கள் உங்களுக்கு அரசாங்கம் இப்பொழுது தேவையா இறைவன் ஒருவன் தான் எனக்கு உண்மையான அரசன் என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்போகின்றீர்களா ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று ஒரு காலம் இவர்களுக்கு ஓட்டுப்படுவதோ இவர்களை பற்றிய செய்திகளை படிப்பதோ கூடாது இன்று நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நிகழ்ச்சி சென்னையில் காலை மாடுகளுக்காகவும் வீண் விளையாட்டுகளுக்காகவும் வயிற்றுக்கு உணவில்லை என்று இருக்கும் பொழுது ஏழை எளிய மக்களாக இருக்கும் பொழுது பெரும் ஆணவத்தோடு அடக்குமுறையை கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ரோடுகளில் என்று கத்தக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளை நிலையை கீழே இருக்கி இந்த அரசாங்கத்தை நம்ப போகின்றீர்களா இறைவன் ஒருவன் தான் எனக்கு துணை புரிபவன் என்று இறைவனுக்கு பணிய போகின்றீர்களா நீங்கள் வீடுகளில் வாழ பிறந்தவர்கள் ரோடுகளில் நின்று போராட்டம் நடத்துவதற்கல்ல உங்களுடைய உள்ளங்களில் பணியுங்கள் இறைவன் ஒருவனுக்கு மட்டுமே என்று ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியான முறை நீங்கள் அனைவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் இல்லை உங்களுடைய பொருள் அடிப்படையில் உங்களை தனித்தனி மனிதர்களாக இறைவன் படைத்திருக்கின்றான் தனித்தன்மையோடு படைத்திருக்கின்றான் ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்திலும் என்னுடைய வார்த்தை ஒன்று இருக்கின்றது சுகமாக வாழுங்கள் என்னுடைய எச்சரிக்கை இருக்கின்றது உள்ளூர பயமும் நாளை வாழ்க்கை பற்றி கவலையும் இதற்கு என்னிடம் பணியுங்கள் வானங்களும் பூமியும் உங்களுக்கு அடிமை இந்த மனிதர்களுக்கு சீஃப் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் இவர்களுக்கு நீங்கள் அடிமைப்பட்டு இவர்களிடம் கெஞ்சி கையேந்தி கூத்தாடி அவர்களுடைய நயவஞ்சகத்திற்கும் பலியாகி ஏமாற்றுக்கும் கேளிக்கைகளுக்கும் முறைவர்களாக நாம் ஆகிக் கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதில் நான் வைத்து விட்டேன் என்று நிச்சயமாக இந்த உலக வாழ்க்கையில் நீங்கள் இப்பொழுது பெறக்கூடிய வெற்றியாக இருந்தாலும் சரி வெற்றி இல்லாவிட்டாலும் சரி சொற்பமான சுகம் இந்த உலகத்தின் சுகம் இதன் பிறகு உங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன இதற்கு என்ன வழி இதற்கு பிறகல்லவா விளையாட்டு வீர விளையாட்டு திறன் அதீத திறன் எல்லாம் நமக்கு இது ஆகுமா நாளைய வாழ்க்கைக்கு வயிற்றுக்கு உத்தரவாதம் என்பதுதான் முதல் கேள்வி எப்படி உணவை விற்கலாம் இறைவன் படைத்த மாபெரும் ஆற்றல் மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல எந்த ஜீவராசிக்கும் உணவு முக்கியம் அப்படிப்பட்ட உணவை மனிதனுக்கு நீ பணம் கொடுத்தால் தான் தருவேன் என்று அடம்பிடிப்பதும் மிருகங்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் 
நீங்கள் சம்பாதித்து போடுங்கள் அவற்றுக்கு இலவச உணவு இன்னும் மிகப்பெரிய உணவு அவர்களுக்கு இருக்கின்றது என்று கூறக்கூடிய இந்த ஜனநாயக முறை உங்களுக்கு தேவையா அகிலங்களையெல்லாம் படைத்து உணவுக்கு எந்த குறையும் இல்லாமல் படவைகளுக்கு எந்த குறையும் இல்லாமல் மனதில் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் முன்னதை அறிவித்து உங்களுக்காக என் பக்கம் திரும்புங்கள் நான் உலகத்தை படைத்தவன் வானங்களையும் பூமியையும் நான் உங்களை வாழ்விப்பேன் என்று இறைவன் இப்பொழுதும் பொறிக்கொண்டிருக்கின்றான் நீங்களும் சரி உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் கடும் பிடியாக பிடிக்காத வரையில் நாம் இறைவன் பக்கம் திரும்புவதில்லை எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் நமக்கு பாதைகள் அடைபட்டு விட்டன என்று நீங்கள் திரும்பும் வரையில் அந்த நிலை ஏற்படும் வரையில் நாம் இந்த உலகத்தை மறந்து மனதுகளை மறந்து வானத்தை நோக்குபவர்களாக இறைவனே என்று திரும்புவோமே அந்த நாள் அங்கு உங்களுக்கான ஒரு விடிவு இறைவன் மீண்டும் ஒரு புதிய படைப்பாக புதிய உலக அமைப்பை ஏற்படுத்துகின்றான் நீங்கள் என் பக்கம் திரும்ப வேண்டாம் நான் அங்கு இல்லை வானங்களில் உங்களை வாழ்வின் ஆதாரம் அளிக்கின்றது அங்கு இறைவன் இல்லை திரும்புங்கள் எங்கு இங்கு நான் இருக்கின்றேன் இங்கு நான் அனுமதித்தால் வானங்கள் இறங்கும் உங்களுக்கு வானங்களும் பூமியும் கட்டுப்படும் அந்த நாளிலும் நான் உங்களை இருப்பதன் காரணமாகத்தான் ஆகவே அந்த நாளிலும் நீங்கள் பெருமை கொள்ளாதீர்கள் இன்னும் உள் லட்சம் கொள்ளுங்கள் நான் விடைவிடக்கூடாது என்பதற்கு அந்த உள் லட்சம் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் பெருமை கொள்ளும் பொழுது என்னை நீங்கள் விளக்குகின்றீர்கள் நானோ உங்கள் மீது கருணை கொண்டு இன்னும் உங்களுடன் இருக்கின்றேன் படிப்படியாக உங்களுடைய கேடுகளை உங்களுக்கு அறிவிக்கின்றேன் சின்ன சின்ன கஷ்டங்களோடு வேதனைகளோடு பின்னர் உங்களை பெரும்படியாக பிடிக்கும் பொழுது வானத்தின் பக்கம் திரும்புகின்றீர்கள் நான் அங்கு இல்லை என்னை நீங்கள் இணைத்துக்கொண்டு எனக்கு பணிவடைந்து விடுங்கள் வானங்களும் பூமியும் உங்களுக்கு இறங்கும் அத்தியாயம் இரண்டு வசனம் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு நாம் உம்முகம் அடிக்கடி வானத்தை நோக்க காண்கின்றோம் ஒரு முறையா இரண்டு முறையா கஷ்டங்கள் ஏற்படும் பொழுதெல்லாம் மனதுகளுடைய உதவியை நீங்கள் நாடினீர்கள் வானத்தின் பக்கம் திரும்பினீர்கள் எனினும் உங்களுடைய பணிவின் காரணமாகவும் அடக்கத்தின் காரணமாகவும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒன்றுமே நம்புவதற்கு இல்லை என்பதற்கு காரணமாகத்தான் வானத்தின் பக்கம் திரும்பினீர்கள் இன்னமும் இறைவன் யார் என்று அறியவில்லை அதில் ஒரு காரணமாகவே நான் உங்களை மன்னித்தேன் மீண்டும் ஒரு புதிய வாழ்க்கையை கொடுத்தேன் எப்படி நீங்கள் திரும்புகின்றீர்கள் வானத்தின் பக்கம் இந்த உலகத்தினுடைய அவ்வளவும் சம்பித்து விட்டது எனக்கு எனக்கு எது எந்த ஒன்றும் கிடையாது என்ற அடிப்படை வந்த பிறகு தான் வானத்தின் பக்கம் திரும்பினீர்கள் உலகத்தின் அடிப்படையை பூமியின் அடிப்படையை ஒட்டிய வாழ்க்கை கூடாது வானம் வானம் எங்கிருந்து இயங்குகின்றது எண்ணத்தின் பக்கம் திரும்புங்கள் உங்களுடைய திசையை இறைவன் திருப்புகின்றான் அந்த அத்தியாயம் இரண்டு வசனம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இறைவன் கூறுகின்றான் உங்கள் முகம் அடிக்கடி வானத்தை நோக்க காண்கின்றேன் எத்தனை மணி தான் தோன்று வானத்தின் பக்கம் திரும்புவீர்கள் நானும் எங்களுடைய பணிவை கொண்டு நிச்சயமாக உங்களுக்கு இன்னொரு வாழ்க்கையை கொடுத்தேன் பின்னரும் நீங்கள் உலகத்தின் பொருள்களை நாடியே சென்றீர்களே தவிர நான் சம்பாதிக்கின்றேன் நான் அபகரிக்கின்றேன் சென்றீர்கள் தவிர இந்த உணவுக்கு யாரும் தடை விதிக்கக்கூடாது என்று நீங்கள் கூறவில்லை உணவுக்கு விலை பேசினீர்கள் இப்பொழுது கர்நாடகா தரவில்லை தண்ணீர் தரவில்லை என்கிறீர்கள் நான் கொடுத்த உணவை நீங்கள் உங்களுக்குள் பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்குள் நீங்கள் கொடுத்து உதவி கொள்ள வேண்டும் பங்கீடு சரியாக இருக்க வேண்டும் எங்கு அதிகமாக இருக்கின்றதோ அங்கிருந்து எங்கு குறைவாக இருக்கின்றதோ அங்கு செல்ல வேண்டும் இவற்றை உபயோகப்படுத்தின் காரணமாக இவற்றை பதுக்கி வைத்ததன் காரணமாக பதுக்குவதற்கு அரசியல்வாதிகளை ஏற்படுத்தின் காரணமாக அவை அனைத்துமே புலத்து போவதன் காரணமாக உங்களுக்கு நீங்கள் நான் கொடுத்த உணவை எப்படி உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று தெரியவில்லை என்னையும் கைவிட்டீர்கள் உள்ளத்தில் நான் இருப்பதை மறந்தீர்கள் பிறகு உள்ளத்திலிருந்து வெளியேறினீர்கள் பிறகு என்னுடைய உதவி தேவைப்படும் பொழுது உள்ளத்தில் இல்லாத காரணமாக நீங்களாக கற்பனை செய்து கொண்டு உங்களுடைய விக்கிரகங்களையும் சிலைகளையும் அமைத்தீர்கள் அவற்றுக்கு கண்கள் வாய்கள் காதுகள் இருக்கின்றன இவை கேட்காது பார்க்காது செவி சாய்க்காது என்பது தெரியும் பேசாது என்பது தெரியும் இருந்த பிறகும் நான் சமைத்த நான் என் கற்பனையை கொண்டு உருவாக்கிய அந்த விக்கிரகங்களுக்கு நான் படுகின்றேன் நான் படைத்த அந்த படைப்புகளுக்கு நான் படுகின்றேன் நான் தான் இந்த விகிரகங்களெல்லாம் படைத்தேன் என்று ஒன்று உண்மையானால் அந்த விகிரகங்களுடைய படைப்பாளன் தெய்வம் நீங்கள் தானே பிறகு உங்களுக்கு ஏது தெய்வம் இருக்க முடியும் பிறகும் கூறுவீர்கள் நான் இதை ஒரு ஃபோக்கஸ்க்காக வைத்திருக்கின்றேன் என்று கூறுவீர்கள் பிறகு அந்த ஃபோக்கஸே தெய்வமாகிவிட்டால் பின்னர் உங்களுக்கு தெய்வம் எது உங்களுடைய வழிமுறைகளை இறைவன் பக்கம் திருப்ப வேண்டும் என்றால் உள்ளத்தின் பக்கம் தனித்து திரும்புங்கள் அவன் அறிவிப்பான் தான் யார் என்பதை ஊர் உலக மக்கள் எதனை பின்பற்றுகின்றார்களோ அதனை பின்பற்ற வேண்டாம் குறிப்பாக இறைவன் என்று வரும்படுவது 
பள்ளிவாசல்களுக்கு செல்வதோ மசூதிகளுக்கோ தர்காக்களுக்கோ சர்ச்சுகளுக்கோ கோயிலுக்கோ செல்வதில் நாம் இறைவனை அடையாளம் காண முடியாது அடையாளம் தவறிவிட்டோம் உள்ளத்திலிருந்து வெளியேறிவிட்டோம் இனி இறைவனை பார்க்க முடியாது நீங்கள் வானத்தின் பக்கம் திரும்பும் பொழுது இங்கு மசூதிகளும் இருக்கின்றன சர்ச்சுகளும் இருக்கின்றன கோயில்களும் இருக்கின்றன அங்கிருந்து நீங்கள் திரும்புகின்றீர்கள் இது கிடையாது என்று இறைவன் அறிவிக்கின்றான் திரும்புங்கள் மேலே அங்கு திரும்பும் பொழுது அறிவிக்கின்றான் உங்களிடம் நான் இருக்கின்றேன் இங்கு நான் அனுமதித்தால் அவ்வளவு இறங்கும் எனக்கு நீங்கள் பணியுங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் பெருமை கொள்பவர்களாக ஆகிவிடாதீர்கள் பெருமை என்ற ஒன்று நீங்கும் பொழுது நீயே கதி என்று இருக்கும் பொழுது இறைவன் ஒருவன் தான் இருக்கின்றான் உங்களுடைய மனதில் இயக்கி ஒன்று பண்ணவன் தான் ஆக இது புண்ணியஸ்தலமாக மாறுகின்றது அந்த புண்ணியஸ்தலத்தின் அளவில் திரும்புங்கள் என்று அந்த வசனம் கூறுகின்றது என்றென்று நாங்கள் நினைத்திருங்கள் என்னோடு இருங்கள் வானங்களும் பூமியும் உங்களுக்கு செவி சாய்க்கும் என்று உங்களுடைய இறைவன் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார் இது ஞானமிக்க வாழ்க்கையின் அடையாளம் கருதை படிப்புகளை கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வீணாய் போன படிப்புகளும் உங்களுடைய டிகிரி முதுகலை படிப்புகளும் ஒரு காலம் உதவி செய்யாது வானங்களை இயக்குவதற்கும் பூமியை அதற்கு இணையாக உருவாக்குவதற்கும் அதற்கு ஜோடியாக ஆக்கி ஒன்றோடொன்று இணைந்து தங்களுடைய காரியங்களை நிறைவேற்றிக் கொண்ட வேண்டும் கொண்டிருக்க வேண்டும் மனிதனை பாதுகாப்பதற்காகவும் வளர்ப்பதற்காகவும் மனிதனுக்கு அடிமைப்படுவதற்காகவும் இந்த ஞானங்கள் நீங்கள் கற்பிக்கப்பட வேண்டும் உங்களுடைய இறைவன் பக்கம் எப்பொழுது நீங்கள் திரும்புவோராக இருக்கின்றீர்கள் உங்களிடம் இருப்பது அனைத்தும் தீர்ந்து போகும் என்னுடைய உடன்படிக்கைக்கு நீங்கள் மிருகிறனால் உங்களிடம் இருப்பவற்றை நான் வெற்றிடுகின்றேன் அதில் உங்களுக்கு நன்மையும் கிடையாது உங்களிடம் இருப்பவை அனைத்தும் தீர்ந்து போகும் திறமாக நான் உங்களை உங்களுடைய இறுதியின் பக்கம் திருப்புகின்றேன் அது புண்ணியஸ்வலமாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் அங்கிருந்து தான் உங்களுடைய விளைச்சல் அறமாகின்றன உங்களுடைய ஒவ்வொருவரின் தேவைக்கும் நான் உங்களுக்கு அறிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் தேவைகள் அறிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த தேவைகளுக்கு நீங்கள் பெருமை கொள்ளாமல் இதுவரையில் பெருமை கொண்டதன் காரணமாக மன்னிப்பை கேளுங்கள் நான் எப்படி சம்பாதிக்க போயிருந்தேன் என்று மறுபடுதலாக மன்னிப்பு கேளுங்கள் உங்களால் எதுவும் முடியாது என்பதை இப்பொழுது அறிவித்துவிடுகின்றேன் இப்பொழுது நீங்கள் அறியுங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எண்ணத்திற்கும் நீங்கள் பொறுப்பாளி அல்ல இறைவன் உங்களுக்கு அறிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் ஒன்று அடங்குங்கள் அல்லது மீறுங்கள் உங்களுக்கு நன்மைக்காக உங்களுக்கு விரோதமாக உங்களுடைய பாவங்களுக்கு நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டிய பரிகாரங்கள் சீக்கிரமாகவே நிகழும் பெரும் துன்பங்களாக அதை அனுபவிக்க வேண்டிய உங்களுடைய வாழ்க்கை தொடரட்டும் இவ்விதமாக இறைவன் அறிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் ஆக நாம் உள்ளட்சம் பெறுவோமாக எந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு வேண்டும் மரமண்டையில் இருக்கக்கூடிய கல்வி அறிவா உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய மாபெரும் நிறை ஞானங்கள் வானங்களையும் பூமியையும் ஒன்றிணைத்து உங்கள் கால்களுக்கு கீழே கொண்டு வரும் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வேண்டும் எது வேண்டும் உங்களிடம் இறைவனிடம் இருப்பது உங்களுக்கு சிறந்ததா அதை விட்டு வெளியேறி உலக மக்களின் நடைமுறைகளில் நீங்கள் சிக்கி சீரி எழுவது இன்று வரையில் நடந்து கொண்டிருக்கிற நிகழ்ச்சிகளில் நீங்கள் வாழ விரும்புகின்றீர்களே இது உங்களுக்கு சாஸ்வமானதா எது வேண்டும் அத்தியாயம் பதினாறு வசனம் தொண்ணூற்றி ஐந்து இன்னும் அவன் ஒருவனே கதி என்ற அந்த உணர்வை கொண்டு அல்லாகவை கொண்டு நிச்சயமாக என்னுடைய நன்மைகளுக்கு நீ ஒருவன் தான் என்ற அந்த எண்ணத்தை கொண்டு உன்னை விட்டால் கதி இல்லை என்ற உணர்வை கொண்டு நீங்கள் பணிந்ததன் காரணமாகவும் பயம் என்ற ஒன்று இருந்ததன் காரணமாகவும் அதை பயபக்தியாக ஏற்றுக்கொண்டு உங்களை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் இனியும் வாழ வைப்பான் நீண்ட நெடுங்காலம் வாழ வைப்பான் சீரும் சிறப்புமாக சங்கை மிக்கவர்களாக எந்த தேவைக்கும் குறைவில்லாதவர்களை வாழ வைப்பான் என்ற அந்த எண்ணத்தை கொண்டு அந்த ஒரு உடன்படிக்கையை கொண்டு உங்களை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் இப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய மன இச்சைகளுக்கு அளவிற்கானால் எல்லா பெருமையும் எனக்கே எல்லா புகழும் எனக்கே அகம்பாவம் அங்கு இருக்குமானால் அறிந்து கொள்ளுங்கள் எங்களுடைய இறைவனோடு நீங்கள் இணைந்திருப்பதும் அவனுக்கு நீங்கள் பணிந்திருப்பதும் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒட்டுமொத்தத்திற்கும் முழுமையான ஆதாரமாக விளங்கும் உங்களுடைய மன இச்சைகளுக்கு இறைவனுடைய உடன்படிக்கை விட்டுவிடாதீர்கள் நீங்கள் அறிந்தவர்களாக இருப்பின் அல்லாவிடம் இருப்பது தான் நீயே கதி என்று இருப்பது தான் உங்களுக்கு மிகவும் மேலானதாக இருக்கும் அவ்வாறு இல்லை என்றால் அத்தியாயம் பதினாறு தொண்ணூற்றி ஆறு அவ்விதமாக இல்லை என்றால் உங்களிடம் இருப்பவை எல்லாம் தீர்ந்துவிடும் அதற்கு முன்னறிவிப்பாக எப்பொழுது கவலையும் பயமும் இருக்கின்றது இந்த குரான் வழிகாட்டுகின்றது மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று ஏன் பள்ளிவாசல்களுக்கு சொல்லக்கூடாது இதயத்து தங்க வேண்டும் என்பதற்கு வழிகாட்டுகின்றது ஊர் மக்களையும் உலக மக்களையும் பூசாரிகளையும் பின்பற்றாதீர்கள் நிச்சயமாக அவர்கள் அல்லாவின் பாதை வெட்டும் வழிகளுத்து 
கற்பனையின் பக்கம் அவர்கள் உங்களை அழைத்து சென்று விடுவார்கள் அந்த பாதையில் இப்பொழுது நாம் அமைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் உள்ளத்தின் பக்கம் திரும்ப வேண்டும் கற்பனைகள் இருந்து விளங்கி சத்தியத்தின் பக்கம் வருவதற்காக ஒவ்வொரு அசைவையும் ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் இப்பொழுது என்ன நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அதை இறைவன் கவனித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் தீர்க்கமாக கவனித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு செயல்படுகின்றீர்கள் என்பதை கவனிப்பதற்காக வேண்டி இப்பொழுது செயல்படுங்கள் என் இறைவனே உன்னிடம் ஒப்படைக்கின்றேன் நான் எவற்றை ஏற்றுக்கொண்டேனோ ஆம் என்ற உண்மையுடன் நான் மறந்துவிட்ட போதிலும் நீ எங்களை குற்றம் பிடிக்காதிருப்பாயாக ஏனென்றால் இப்பொழுது ஒட்டுமொத்தமாக உன்னிடம் சமர்ப்பிக்கின்றேன் எங்களை கைவிட்டுள்ளதிருப்பாயாக நிச்சயமாக எங்களுடைய பெருமையும் வேண்டாம் எங்களுக்கு எங்களுடைய புகழாரமும் வேண்டாம் மற்ற மனிதர்கள் முன்பாக ஆணவமாக வரக்கூடிய அந்த மனப்பாங்கு பெருமையும் ஆணவம் நிச்சயமாக வேண்டாம் நீ எங்களுக்காக பொறுப்பேற்றுக்கொள் என்று இப்பொழுது உங்களுடைய இறைவனிடம் நீங்கள் சமர்ப்பித்து விடுங்கள் நாங்கள் மறந்துவிட்ட போதிலும் எங்களுக்கு நீ நினைவூட்டுவாயாக நாங்கள் நீங்கள் நினைவூட்டும் பொழுது நாங்கள் பரமுகமாக இருந்தாலும் சரி எங்களை குற்றம் பிடிக்காதிருப்பாயாக கேளுங்கள் இப்பொழுது ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கைக்கும் இன்றைக்கு ஒப்படைத்துடுங்கள் என்னை நீ கைவிட்டுள்ளாதிருப்பாயாக இப்பொழுது இறைவன் ஏற்றுக்கொள்வானா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டானா நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்வான் உங்களிடம் ஒவ்வொரு நாளும் உயர்ந்து விளங்க வேண்டும் உயர்வான வாழ்க்கை வேண்டும் விசாலமான வாழ்க்கை வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகின்றீர்கள் ஆனால் நான் தான் செய்ய வேண்டும் என்று என்னுடைய பழைய போக்கு மனப்போக்கு வருகின்றது முன்பாகவே நான் இறைவனை ஒப்படைத்து விட்டு அந்த ஒரு உடன்படிக்கையும் இருக்கின்றது எனக்காக நீ பொறுப்பேற்றுக் கொள்கின்றது ஆகவே நீங்கள் செய்யக்கூடிய முயற்சிகள் எந்த ஒன்றிலும் உங்களுக்கு எந்த பயனாமல் ஆக்குவான் தான் உங்களை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த வாழ்க்கையில் நிரந்தரமாக அமைப்பான் ஆக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் எவ்வளவு தான் முயற்சி செய்தாலும் சரி உங்களுக்கு எப்பொழுது என்ன அளந்து கொண்டிருக்கின்றனோ அது உங்களுக்காக நிலைத்திருக்கும் நீங்களோ எவ்வளவோ நான் கேட்டேன் என்று தரவில்லை ஆனால் முன்பாகவே நீங்கள் உங்களை இறைவனும் ஒப்படைத்த அந்த ஒரு உடன்படிக்கையை நினைவு கூறுங்கள் எங்களை கைவிட்டுள்ளாதிருப்பாயாக இப்பொழுது எங்களுடைய பெருமையின் காரணமாக நாங்கள் நான் என்று உணர்வு கொண்டு என்னுடைய காரியங்களின் முயற்சிகள் ஈடுபடும் போதெல்லாம் உன்னையும் நினைக்கின்றேன் நான் என்ற எண்ணமும் இருக்கின்றது இதில் வேதனைகள் வந்துவிடாமல் என்னுடைய முயற்சிகளில் நான் மிதமிஞ்சு சென்று உன்னை மறக்கப்போர்களில் ஆகிவிடாமல் தடுப்பதற்காக வேண்டி என்னுடைய வாழ்க்கை இதுவரையில் எப்படி வைத்திருந்தாயோ அந்த வாழ்க்கையில் இப்பொழுதும் அமைத்திருக்கின்றாய் நான் உனக்கு நன்றி செலுத்துவது இருக்க வேண்டும் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் நீ எனக்கு என் பிழையை மன்னித்து என் குறைகளை நீக்கி என் குறைகளை எனக்கு நிறைவாக்கி என் மனதில் நீ ஒருவனே கதி என்ற அந்த உணர்வை கொண்டும் மற்ற மனிதர்கள் முன்பாக ஆணவமாக நான் வெளிப்படக்கூடாது நீ எனக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல் எனக்காக நீ பங்கிட்டதன் காரணமாக எங்களையும் எங்கள் சமூகத்தினரையும் பெருமையிலிருந்தும் அகம்பாவத்திலிருந்தும் பாதுகாத்துக்கொள் என்பது நீங்கள் உங்களுடைய குடும்பத்தினருக்கும் சந்ததிகளுக்கும் சேர்த்து கேட்க வேண்டிய அந்த மாபெரும் பொறுப்பு இன்று முடிவடைகிறது ஏனென்றால் இப்பொழுது நான் இறைவனும் ஒப்படைக்கின்றேன் என்னுடைய பலவீனத்தின் காரணமாக நான் உன்னை மறந்து விடலாம் அப்பொழுது நீ எங்களை வழிநடத்துவாயாக எங்களை என்னையும் என் குடும்பத்தினரையும் என் சந்ததிகளையும் வழிநடத்துவாயாக இந்த எண்ணம் உங்களிடம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் ஒரு நாள் கேட்டோம் மறந்து விட்டு மீண்டும் இருக்கக்கூடாது இந்த வசனங்களை மீண்டும் 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 நாம் கவனிக்க வேண்டும் இதில் எந்த விதமான தடையும் வந்துவிடக்கூடாது இப்பொழுது நாம் ஆரம்பித்த அந்த முதல் வாக்கியத்திற்கு வருவோம் நாற்பத்தி இரண்டாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் ஆகவே உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருப்பதெல்லாம் இந்த உலகத்தின் வாழ்க்கையின் சுகங்களே ஆகும் அற்பமானவை சொற்ப காலத்திற்கு நிலைக்கும் அவ்வளவுதான் எவ்வளவு காலத்தில் நிற்க நினைத்திருக்கும் உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் உங்களை விட்டு நீங்கக்கூடிய அந்த சரிவு ஏற்படும் பொழுது நாம் எல்லாம் பிறக்கின்றோம் வளர்கின்றோம் இருபத்தி ஐந்து வயது முப்பது வயது பிறகு நடு வயது பிறகு நாம் நம்முடைய வயதுக்கு அடையப் போகின்றோம் என்பது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இவ்விதமாக ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அது தன்னுடைய வயோகத்தை வயதுக்கு அடைந்து பின்னர் அது சரிந்து போகும் அந்த நாள் வருவதற்கு முன்பாக உங்களுக்கு தெளிவாக அறிவிக்கப்பட்டுவிடும் இனம் புரியாத அந்த கவலையும் பயமும் இதனை அறிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றது எங்கள் இறைவனே எங்களை பாதுகாத்துக்கொள் என்று இப்பொழுது அவனிடம் சரணடையுங்கள் ஒப்பந்தத்தை நீங்கள் மீண்டும் அதனை புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்கள் புதிய படைப்பாக உங்களை அவன் படைக்க இருக்கின்றான் வீணான மக்களுடைய தொடர்பு வேண்டாம் உங்களுடைய இறைவன் ஒருவன் போதும் யார் ஒருவரும் உங்களை காப்பாற்ற முடியாது அவன் ஒருவனை தவிர நீங்கள் அல்லாகவை ஏற்றுக்கொண்டால் உன்னை தவிர கதி இல்லை என்ற அந்த அடிப்படையில் இறைவனை ஏற்றுக்கொண்டார் அவன் மறைவானவன் அவனுடைய வாக்கு உண்மையானது என்பதை ஏற்றுக்கொண்டார் 
நிச்சயமாக இறுதி நாளில் நெய்யே கதி என்று அவன் பக்கம் திரும்பியிருக்கலே அதனையும் இதயத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அல்லா என்பதே பொருள் அந்த நாளில் நீயே கதி என்று நீங்கள் திரும்பியீர்களே உங்களுடைய கோயில்களுக்கு போக முடியாது மசூதிகளுக்கு போக முடியாது சர்ச்சுகளுக்கு போக முடியாது மனம் பெருமையாகிவிட்டது இருந்த இடத்துல வந்து அசைவதற்கு வழியில்லை கடுமையான துக்கமும் சூழ்ந்து கொண்டது இந்த நிலையில் நீங்கள் எங்குமே செல்ல முடியாத நிலையில் எந்த பூசாரியும் உங்களுக்கு எந்த பதில் தர முடியாத நிலையில் நீங்கள் திரும்பியீர்களே அந்த நாள் வருவதற்கு முன்பாக இன்று நீங்கள் திரும்புங்கள் இறுதி நாளையும் சேர்த்து இன்று நான் கூறுகின்றேன் உன்னை தேவை கதி இல்லை அல்லா என்பதற்கு இரண்டு பொருள் இப்பொழுதும் உன்னை தேவை கதி இல்லை மறுமை நாளைய வாழ்க்கையில் எனக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த துக்கமான சூழ்நிலைக்கும் சேர்த்து இப்பொழுது திரும்புகின்றேன் அல்லாஹாவை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இறுதி நாளையும் சேர்த்து ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அந்த நாளில் திரும்புவதால் பயன் அடிக்கலாம் தண்டனை மிஞ்சலாம் எனவே பயந்து கொள்ளுங்கள் உள்ளுணர்வாக எச்சரிக்கை வரும்பொழுது அந்த நிமிடமே நான் திரும்புகின்றேன் என் இறைவன் பக்கம் இந்த உலகத்தின் பொருள்களை நீங்கள் அடையும் பொருட்டு உங்களுடைய ஒப்பந்தத்தை இறைவனுக்கும் உங்களுக்கு இடையிற ஒப்பந்தத்தை உன்னைத்தவர் கதி இல்லை என்ற ஒப்பந்தத்தை நீங்கள் மீறிவிடாதீர்கள் ஒருபோதும் உங்களுடைய பணத்தையோ பொருளையோ உங்களுடைய சுகப்பொருளை கொண்டோ நீங்கள் பெருமை கொண்டவர்களாக ஆகிட வேண்டாம் இன்று நம் அனைவரையும் இறைவன் ஒரு பணிவோடு வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் பெரும் சுகாதாரங்களை கொடுக்காமல் காரணம் நீங்கள் என்னை மறந்து விடுவீர்கள் என்ற ப பயம் இறைவனுக்கு மிளிக்கின்றது அந்த பலவீனத்தை இறைவன் நன்கு அறிந்து மிளிக்கின்றான் உங்களை கைவிட அவனுக்கு விருப்பமில்லை ஆகவே நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு கொள்ள இந்த வாழ்க்கையில் இன்னும் பல காலம் நீங்கள் வாழ வேண்டியிருக்கும் உங்களை சந்ததிகளும் வாழ வேண்டியிருக்கும் இப்பொழுது நான் திரும்பும் பொழுது இறைவனுக்கும் திரும்பும் பொழுது உன்னை தவிர கதி இல்லை என்று திரும்பும் பொழுது அவனிடம் மேற்கொண்டு என்னுடைய பிரார்த்தனையை அமைக்கின்றேன் பெருமை கொண்டவர்களில் எங்களை நீ ஆக்கிவிடாதே ஆணவம் கொண்டவர்களிலும் என்னை எங்கள் ஆக்கிவிடாதே பாயாக இறைவனே நிச்சயமாக உன்னுடைய வாக்கு சத்தியமானது மேலும் ஞானங்களை கொண்டு உள் உணர்வுகளை கொண்டு எங்களை வாழ வைப்பாயாக உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய நீ ஏற்படுத்தக்கூடிய எச்சரிக்கையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பணிய வேண்டும் எந்த எந்த நேரத்திலும் உன்னுடைய பயபக்தியோடு நான் வாழ வேண்டும் நானும் என் சமுதாயமும் என் சந்ததிகளும் என்னுடைய வம்சங்களும் வாழ வேண்டும் விரும்புங்கள் இந்த வாழ்க்கைக்கு நிகராக வாழ்க்கை கிடையாது என்பதையும் இன்று நீங்கள் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் இவ்வுலக வாழ்க்கையின் சுகங்களே ஆகும் இப்பொழுது யார் நம்பிக்கை கொள்கின்றீர்களோ இந்த உலக வாழ்க்கையின் சுகங்களை அனுபவித்துக் கொண்டுள்ள நிலையில் நான் பெருமை கொள்ளக்கூடாது இதற்கும் என் இறைவனுடைய உதவி வேண்டும் என்று நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் நான் ஆணவம் பிடித்தவனாக மாறக்கூடாது மற்ற மனிதர்களை எனக்கு தாழ்வாக பார்க்கக்கூடாது ஒவ்வொருவரும் பல நிலைகள் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்று என் நிலை தாழும் அவர்களின் நிலை உயரும் என்று தெரியாது அந்த நாளில் நான் இழிவுபட்டவனாக ஆகிவிடக்கூடாது என்றென்றும் எப்பொழுதும் பணியுடையவர்களாக நீங்கள் வாடுங்கள் உங்களுடைய சொத்து சுகங்கள் இருக்குமானால் உங்களோட வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஊருக்கு காட்டாதீர்கள் முடியுமானால் உங்கள் பொருள்களிலிருந்து நீங்கள் தர்மமாகவோ தானங்களாகவோ செலவு செய்யுங்கள் இறைவனுக்காக ஊர் உலகம் பார்க்க வேண்டி பெருமைக்காக செலவு செய்யாதீர்கள் அது ஒரு பெரும் பெரும் பனிப்புயலுக்கு ஒப்பானதாக ஆகிவிடும் குளிர்ந்த காற்று மேற்று மேலும் குளிர்ந்து அது பனிப்புயலாகி உங்களுடைய விளைச்சல்களிலெல்லாம் பட்டு அவற்றை கருகலாக செய்துடுமே அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையை நீங்கள் உங்களுக்கு உருவாக்கிக் கொள்ளாதீர்கள் இறைவனுடைய நன்மைகள் உங்களுக்காக விளைந்து கொண்டிருக்கின்றது பெருமையின் காரணமாக அதனை அவ்வளவையும் கருக செய்துட வேண்டாம் உங்களுடைய விளைச்சல்களில் நீங்கள் பெருக வேண்டும் உங்களுடைய வம்சங்களும் பெருக வேண்டும் எனவே இப்பொழுது நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் என் நிறைவனே நீ கொடுத்தவற்றிற்கு நான் உனக்கு நன்றியோடும் உனக்கு பணிவோடும் உனக்கு பயபக்தியோடும் நானும் யாருக்கு இந்த உணவை கொண்டு ஒட்டுகின்றேனோ அந்த என்னுடைய குழந்தைகளும் அவர்களுடைய வம்சங்களும் தடை கட்டும் அவர்களுக்கும் நான் இந்த ஞானங்களை ஊட்டுவதற்காக வேண்டி நீ எனக்கு துணை புரிய வாய்ப்பு உதவி செய் அவர்கள் கைவிடப்பட்டவர்களாக என்றென்றும் ஆகிட வேண்டாம் வீண் விளையாட்டுகளிலும் கேளிக்கையிலும் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டுக்கூடிய வாழ்க்கையிலிருந்தும் திரும்பி பயபக்தியோடு வாழக்கூடிய வாழ்க்கையின் பக்கம் எங்களை திருப்பு வாயாகிறேன் உங்களை இரண்டும் கேளுங்கள் நிச்சயமாக கேட்க வேண்டாம் இப்பொழுதே நான் உன்னிடம் ஒப்படைத்து விட்டேன் என்று வேணும் என்று நீங்கள் அவனிடம் ஒப்படையுங்கள் எதை நீ கேட்டுக்கொண்டேனோ உன்னிடம் ஒப்படைத்து விட்டேன் இனி உன் பொறுப்பு என்று விடுங்கள் உங்களிடமிருந்து முதலில் கவலை நீக்கப்பட்டுவிடும் பயம் நீக்கப்பட்டுவிடும் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அழகான சூழ்நிலை என்றென்றும் நிரந்தரமாக அமையும் அதுவரைக்கு உங்களுக்கு நிச்சயமாக உங்களுடைய வாக்கு உண்மையாக இறைவன் ஆக்கி வைப்பான் உங்கள் மீது உள்ள அந்த உடன்படிக்கையை மீற மாட்டான் பயபக்தியோடு வாழும் காலம் எல்லாம் இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து இனியும் கீழே இறங்க மாட்டேன் கண்டிப்பாக மேலே அங்கக்கூடிய சூழ்நிலை உண்டு நிச்சயமாக உண்டு அந்த மறுமை நாளை நீங்கள் எதிர்பார்த்து வாடுங்கள் அல்ல அவை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இறு
பணிவடைந்து விடுங்கள் திறமை கொள்ளாதீர்கள் அவ்வளவுதான் இது முற்றிலும் சரணுவதற்கான வழி நிச்சயமாக அல்லாஹிடம் இருப்பது உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒட்டுமொத்தத்திற்கும் மிகவும் மேலானதும் நிலையானதும் ஆகும் இந்த நிலையான வாழ்க்கையை இன்று நமக்கு இறைவன் அமைத்து கொடுத்ததற்கு அவனுக்கு நன்றியுடன் இதுவரையில் நாம் இறைவனை பொறுப்பேற்படுத்தினோமே அதில் எந்த விதமான சங்கடங்களும் தடைகளும் எங்களுக்கு ஏற்படாது எங்கள் இறைவன் எங்களை பாதுகாக்க பொறுப்பேற்று கொண்டான் என்ற அந்த உண்மையை கொண்டும் நம்பிக்கையை கொண்டும் இதன் காரணமாக மன நிறைவை கொண்டும் இன்று நம்முடைய வாழ்க்கை புது வாழ்க்கையாக தொடங்கட்டும்